Salut tout le monde. Bonsoir. Comment nous? Je dis à nous qu'on gros sujet nous qu'elle parler. Et sujet ça bon pour les monde qui l'ont niveau basique avec un intermédiaire. Qui sujet lié en anglais? The difference between a pronoun and a noun as a subject. And I repeat, the difference between a pronoun and a noun as a subject. Qui difference qui gagne entre un pronoun et un nom comme sujet? C'est des sandwiches par les Josiens. Avant tout, avant de continuer avec ça, il est sujet ça. Nous déraper. N'a profité de un grand merci à moun qui sous canal YouTube nous. Moun qui branche sur Facebook nous yo avec moun qui en tant que WhatsApp. Ok, n'a pas dérapé avec sujet. So as you can see in my screen here, pronouns are a noun as a subject. Difference between a pronoun and a noun as a subject. Ok. Now and I repeat, pronoun and a noun as a subject. Now. Difference between a pronoun and a noun as a subject. Okay. Ou ka we la deux phrases dans la écran. Anne is a singer. She is a singer. Facile pour identifier verb, sujet, objet. Sujet, verb, objet. Anne is a subject. She is a subject in the second sentence too. Or as well. Anne is a noun is a noun she is a pronoun you jouer même wall la sujet là tout deux phrases tout deux phrases ont le même sens ont le même signification Anne can take the place of she she can take the place of Anne il dit Anne ka prend place she she ka prend place Anne in english the pronoun can take the place of the noun and the noun can take the place of the pronoun tout deux phrases ou y a même sens. Nous parlons plus devant. The cat eats the mouse. It eats the mouse. The cat is the subject in the first sentence. It is the subject in the second sentence. Il dit the cat c'est sujet la première phrase là. Et it is c'est sujet la deuxième phrase là. Il y a même il y a même mot dans tout deux phrases sujet. Tout deux phrases ou y a même sens. You get même sujet. Cette différence again, the cat is a noun and it is a pronoun. The cat can take the place of the of it and it can take the place of uh, the cat. Okay, as a subject or as subject. Okay. Now continue. Now we have two phrases encore. Anne and Rudyard play the guitar. They play the guitar. Anne and Rudy jouent même rôle dans la première phrase qui c'est sujet. Dans la deuxième phrase, they, qui ça they, they c'est même Anne Rudy qui est dans la première phrase. Il dit they prend place Anne Rudy qui est dans la première phrase. Pour le cas de la deuxième phrase, c'est même phrase ou le même sens. Seulement, they pronoun, Anne and Rudy et as noun. Ok, toutes deux phrases ont la même signification. Si nous descendons, Ok, lance à lui bloc note là. Nous voilà ici. Pronoun et noun as a subject. Pronoun, l'autre dit pronoun pour nous ou est non en dedans pour nous. Ça veut dire c'est à faire oui. Si nous regardons phrase affirmative ça, subject more verb more object nous regardons yo. An subject is a verb a singular object. She Subject is verb is singular object. I say an and she. Comme nous t'avons avant, il y a une même signification. Sujet, je mets même mot. Seulement différence entre gain, cette différence là, an c'est non, she c'est pronom. As noun, an and she as pronoun. They have the same meaning. They play the same role here. Okay. Anne can take the place of she. She can take the place of Anne. Anne can take the place of she. She can take the place of Anne. Si nous prenons 
la phrase à eux tous, deux phrases à eux. Anne et Roderick play tennis. They play tennis. Deux phrases ont la même signification. Anne Roderick, de répéter avant, c'est deux noms qui jouent même rôle. Ils ont remplacé eux par deux dans la deuxième phrase. Là. Ça veut dire, deux qui ont remplacé Anne et Roderick, Anne Roderick qui ont remplacé deux. And I repeat, and engage the pronoun can take the place of the noun, and the noun can take the place of the pronoun. Ok? Et, en fait, cette vidéo, ça, son façon pour y aider à l'autre qui n'a pas qu'à comprendre aussi le débat en anglais. Si tu peux faire sujet, puis faire différence entre sujet, verbe, objet, puis faire différence entre pronom et nom. Il n'a pas continué pour faire ça chaque semaine pour nous. Ok? Pour nous aider les gens qui parlent clair au niveau basique. Il me souhaite de partager cette vidéo. Ça. Et si vous ne pouvez pas clé là-dedans, nous pouvez écrire. Et pour nous mettre nos clés sans problème. Ok? C'était le prof Look. Prof Look. Ok? Et nous pouvons la prochaine vidéo. Et je vous dis bonne nuit.